ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് പേപ്പറാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആവോ ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് റിവീൽ ആരുടെയാണോ അൺകോൺഷ്യസ് ബിഹേവിയർ ത്രൂ ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണത് അതിൽ കുറെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് റോഷർ സിങ്ക് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രീഷിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റില് ഒരു മുപ്പത് പിക്ചർ ആണുള്ളത് പത്ത് കോമൺ പിക്ചർ ദെൻ പത്ത് ജെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് കാറ്റ് സി എറ്റി ദെൻ പിക്ചർ ഇൻഡെക്സ് സിറ്റുവേഷൻ പിക്ചർ ഇൻഡെക്സ് ദെൻ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളുക തിയറി ആണ് എടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രീഷിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പിക്ചറുകളാണ് ആനിമൽസിന്റെ പിക്ചറുകളാണ് വേരിയസ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനില് എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് ആ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇത് വന്നിട്ട് പത്ത് കാർഡാണ് ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അമ്മയും മകനും ബോ ആൻഡ് ഹിസ് മദറിനെ കോൺഫ്ലിക്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മൈ മദർ ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഐഡിയ കിട്ടുന്നു ഐഡിയ എന്നല്ല അവ അവര് അമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവരുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വെള്ളക്കുപ്പി താഴെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പോട്ട് ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു വേർഡേ പറയുന്നുള്ളേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ പറയുന്ന ആ വേർഡിന്റെ ആ ഇന്നർ മീനിങ്സ് എടുക്കുന്നു ദെൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി അത് പകുതിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇതേപോലെയുള്ളതാണ് എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആവോ പ്രോജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസോർസിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസോർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേസ് സ്റ്റഡി ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒരാൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഇന്നലെ എല്ലാരും ഇല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ കേസ് സ്റ്റഡി ൂണിറ്റിയെ നോക്കിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്ത് അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോയി താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എത്തിനോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തിനോഗ്രാഫിക്കകത്ത് വരുന്നത് എ കമ്പാരിറ്റീവ് അനലൈസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവരുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആവാം ഡ്രസ്സിംഗ് ആവാം എന്തുമാകാം അവരുടെ കേട്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇനി പറയാവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം എത്തിനോഗ്രാഫി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ടെന്നിലാണ് എത്തിനോഗ്രാഫി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിമ്പോൾസ് സിമ്പോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം പഴയ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൾച്ചർ ആ കൾച്ചറിലെ കൾച്ചറിലെ കുറച്ച് സിമ്പോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആർട്ട് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ കൾച്ചർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതേപോലെ ഉള്ളതിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് ആരോ ഒരാൾ അതിനകത്ത്
എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് പിക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കും അവരുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് നോക്കുന്നേ ദെൻ ടാസിറ്റ് നോളജ് ടാസിറ്റ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രജൂഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവർ നമ്മളെ അതിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യിക്കുകയില്ല ഈ തിനോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരിലേക്ക് ഊരിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവരെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രജോഡിയസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ദെൻ വേറൊരു സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ക്രിമിനൽ ആക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പൂർ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് വളർത്തിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിന്റെയോ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് റിസർച്ചർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് എത്നോഗ്രാഫി എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്നോഗ്രാഫി ഉണ്ട് മാക്രോ എത്നോഗ്രാഫി അതായത് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം മാക്രോ എത്നോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും ദെൻ മൈക്രോ അപ്പൊ മാക്രോ അത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചും മാത്രം കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റും അവരുടെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ദെൻ എമിക് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഉള്ളിലുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ജൂതന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ തോന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിനുള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പോയി നോക്കുന്നു എറ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് ഇത് പുറത്ത് നിന്ന് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് പുറമേ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് അകത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി എത്നോഗ്രാഫിക്കിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുക്കാൻ കിട്ടോ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ വയനാടുള്ള അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ പഠിക്കുക ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ട് ഊരുവലക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ എന്താ പറയാ പാലക്കാട് ഏരിയയില തമിഴ്നാടിനോടുള്ള ബോർഡറിലൊക്കെ ഊരുവലക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഊരുവലക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു നാപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അവര് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വന്നു എന്നറിയില്ലല്ലോ ഡിപ്രഷന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനല്ലല്ലോ കാരണത്തിനാണല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഊര് വിലക്കിയിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവര് അവരുടെ വീട്ടിലാരും പോകാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ആയി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വല്ലാതെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകും ഇത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മെന്റൽ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു ഇതൊരു വില്ലേ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ഇവരുടെ മുഴുവൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു
നമ്മള് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റിസർച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളത് കയറി നോക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറി നോക്കുകയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്രശോധനത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ആ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് പാറ്റേൺ അവരെങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഫുഡ് എവിടുന്ന് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നു വന മേഖലയിലുള്ളവരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ അങ്ങ് വലിയ മരത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന തേനൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻട്രി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എൻട്രി എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഊരിനകത്ത് ചെന്ന് പെടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയായിരിക്കും ഓ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനെ പോയിട്ടുണ്ട് മലബാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നും പറഞ്ഞ് മലബാർ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കേറുമ്പം ഒരു സ്കൂളുണ്ട് മലബാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഈ ഊരിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഊരിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഒരാളിൽ കൂടിയെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഊരിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ആ ബോർഡറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവര് കുറെ ഒത്തിരി അധികം ഉള്ളിലേക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഊരിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ പകരം എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ താമസിക്കേണ്ടതല്ലേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അവിടെയുള്ള കൗൺസിലേഴ്സും ഊരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ കൗൺസിലറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൂടത്തിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് നമ്മളെ അതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കും എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രി വേണം ഇതിനകത്ത് കയറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എൻട്രി വന്നാൽ മാത്രം പോരാ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കൾച്ചറൽ ഇമർഷൻ കൾച്ചറൽ ഇമർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല നമ്മളവിടെ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആറു മാസം അവിടെ നിന്നിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി അവരെ പോലെയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാലേ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവരിൽ ഒരാളാവണം അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പം അവരിൽ ഒരാളായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ഹൈഫൈയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകണില്ല അവർ നമ്മുടെ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയെ കാണുന്നത് പോലെ കാണും അവരിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് ചിലപ്പോ ഒരു വർഷമാകാം ചിലപ്പോ ആറു മാസമാകാം അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് റിസർച്ച് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ റിസർച്ചിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അവരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ച
എന്റെ സ്പീഡ് അല്ല എന്റെ സ്പീഡിന് അടുത്ത മക്കള് വരണം കേട്ടോ ഞാൻ വേമേ പോകും ഡേറ്റാ കളക്ഷനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും അത്രയും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഈ ഡേറ്റാ കളക്ഷനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരെയും കാൽക്കുലേഷൻ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിനോ ഒന്നും അല്ല പോകുന്നേ ദി ഡെവലപ്പ് എ തിയറി ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ആണ് ഇതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇത്രയും നേരം വേണ്ട റിസർച്ചും ഇതും തമ്മിൽ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റു പലതിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്തു ദെൻ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് വേണോ നോക്കി ദെൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്തു വേറെ ഇടത്തും നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇടപഴകി ആ കൾച്ചർ നമ്മളുടേതും കൂടി ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്തത് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ തിയറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമുക്കൊരു തിയറി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം ഏത് ഇപ്പൊ ചെന്നാലും ഒരു ഭരണഘടന പോലെ അവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പക്ഷെ മൂപ്പൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും അബ്രാഹാം മാസ്ലോമിന്റെ ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡർ എബ്രാഹാം മാസ്ലോമിന്റെ ഹൈറാക്കിൽ ഓർഡറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പഠി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എബ്രഹാം മാസ്ലോവിന്റെ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ജനങ്ങളാണുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ മുകളില് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ബിഷപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കർദ്ദനാന്മാര് അത് കഴിഞ്ഞ് പോപ്പോ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ അബ്രഹാം മാസ്ലോവും ഒരു തിയറി പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക് നീഡ്സ് നീഡ്സ് ആണ് ബേസിക് നീഡ്സിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ദെൻ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പാർപ്പിടം വേണം വസ്ത്രം വേണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്സ് ഇത്രയുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നീഡ്സിൽ പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഈ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം ആവശ്യം ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഇതിനെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി ഞാനിത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് സെക്സും അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെസ്റ്റ് നീഡ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സില് വന്നിട്ട് നീഡ് ഫോർ ഫീലിംഗ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്വർ ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലും സുരക്ഷിതത്വം വേണം വീടിനുള്ളിൽ നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പം വീടിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് വരും വീടിനുള്ളിലും സുരക്ഷിതത്വം വേണം അതേ സമയത്ത് പുറത്തും സുരക്ഷിതത്വം വേണം ദെൻ നെസ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആൻഡ് ഹൈറാക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ വരുവാണ് ലവ് നേഴ്സ് എനിക്ക് ഈ സുരക്ഷിതത്വം മാത്രം കൂടുതൽ വരുവേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ
അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഏകദേശം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവർ അവരിൽ തന്നെ ആ ഉള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർക്കുണ്ട് അവരൊരു ആ അവരവരുടെ ആ അതിനുള്ളില് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് തിയറിയെ നമ്മളൊരു തിയറി വെച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റില് ഇഥിനോഗ്രാഫി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഒരു പാസ്റ്റില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വരാനും അത് പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ പാസ്റ്റിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ഖുറാന് രാമായണം മഹാഭാരതം ഗീത ബൈബിള് ഇന്നത്തെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി ആവാം അങ്ങനെ ആരുടെ എങ്കിലും ലൈഫ് ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും ഇത് നമുക്ക് എവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു 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 അറിഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റെക്കോർഡിങ്സോ റെക്കോർഡ്സോ ലെറ്റേഴ്സോ ഡയറീസോ ജേണൽസോ ഡ്രോയിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആവാം ലൈബ്രറിയിലാവാം അങ്ങനെ കിട്ടാം ദെൻ ഇനി ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നാവാം എൻസൈക്ലോപീഡിയ നാവാം ആർട്ടിക്കിൾസ് നാവാം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നാവാം ബയോഗ്രഫീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം സൈക്കോളജിയിൽ വരുമ്പം എല്ലാം ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് ഓർക്കണേ ആ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനത് പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഇവരുടെ കൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും മൈൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല ഈ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ വന്നു ഇവർക്ക് ഇവർ ഇതിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എത്തിനോഗ്രാഫിയിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ കൾച്ചറിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഇതിൽ ഇവർ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലിലും അന്ന് നടന്ന ഈവന്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കാര്യമായെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ഇന്നത്തെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ഇനി അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരാളോടും അതിലോട്ട് ഒരു മതത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമില്ല ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് ആർക്കും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും കൊള്ളിയല്ലോ ഞാൻ ജന്മന ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുമ്പോൾ ആർക്കും കൊള്ളില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ത കാലത്ത് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് സ്ത്രീകൾ തലയിൽ കൂടി തുണി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂട് പടവിടണം ആ വീടിനുള്ളിലിരിക്കണം വീടിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ കുറെ അത് അന്നത്തെ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പം അവരുടെ ഒര
ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഐഡിയയും ടോപ്പിക്കിനെ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാമെന്നുള്ളത് റിഫൈൻ ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക് മെത്തേഡ്സ് ഹിസ്റ്റോ ആ ഹിസ്റ്റോറിക് മെത്തേഡ്സിനെ വേറെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് റിസർച്ചർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ വേണം പോകാൻ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഏത് വേണം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിസർച്ചർ ആണ് റിസർച്ചർ തീരുമാനിക്കും ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എവിടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓതന്റിസിറ്റി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സോഴ്സസ് ഞാൻ ഡേറ്റ സോഴ്സസ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റെക്കോർഡിങ്സോ ലെറ്റേഴ്സോ ഡയറീസോ ജേണൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറീസ് ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും ഇതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പോയി പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഇതിനുവേണ്ടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ എന്താ പറയാ കുറെ വടക്കൻ വീരഗാഥകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വടകരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടതും വീരഗാഥകളും കുറെ അധികം നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു തായ് വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നീ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒതന്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്നോ രണ്ടാളിൽ നിന്നോ അല്ല നമ്മൾ വടകര പോയി വടകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു എനിക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പോയി കണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടിതിനെ അതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മള് നിങ്ങളിനി ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി അത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് വേണേലും നമുക്ക് എടുക്കാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കണോ എന്നുള്ളൂ അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് എത്തി ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഐഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ദെൻ നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് അതിനകത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഐഡിയ ഓർ ടോപ്പിക് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ റിഫൈൻ റിസർച്ച് ഐഡിയ ഓർ ടോപ്പിക്ക് അതിന് ആ ഐഡിയയും ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നു ദെൻ മെത്തേഡ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിസർച്ചർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു മെത്തേഡ് അതെടുത്തു ദെൻ
അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാം ആഗ്രഹ ജാൻസിലേക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബ്ലൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു നമ്മൾ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാനം ആ ഡേറ്റ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തിയറി ഒന്നും രൂപീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു നെരേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറി ആയിരുന്നു രൂപീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് തിയറി അല്ല നമ്മളെല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും കൂടിയാണ് അവസാനം നമ്മളത് നമ്മള് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പോയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ബുക്കിനകത്ത് എത്രാമത്തെ പേജ് ആണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യ യു ഹാവ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സീഡ്സ് കൈ നിറയെ സീഡ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാ ആൻഡ് യു ഡോ ഡോ നോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ദേ വിൽ എന്ത് ഏത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വിത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല തന്നെ സോ യു പ്ലാന്റ് ദം ആൻഡ് വാട്ടർ ദം ആൻഡ് വാച്ച് ഓവർ ദം ഇത് കൊണ്ടുപോയി ആ കുഴിച്ചിട്ടു നട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇത് വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരം വന്ന് വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അതുപോലെയാണ് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് എത്തിയറി വരുന്നത് ഡേറ്റ ഈസ് ദ സീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് സീഡ്സ് വൈൽഡ് തിയറി ഈസ് ദ പ്ലാന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മരമാണ് then ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാമാണ് ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നത് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സീഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയി കുറെ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം വെറുതെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സീഡ്സ് കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് തിയറിയിലോട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെമോയിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന റിസർച്ചർ എവിടെയാ പോകേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം പറയാവേ നമ്മളൊരു ഈ സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാതാ മർദാനന്ദമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നടത്തുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറെ മെന്റൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവരതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത്ര പേഷ്യൻസ് അമ്പത് പേഷ്യൻസ് ഡിസോഫനിയ പേഷ്യൻസ് ദൻ അമ്പത് ബൈപോളാർ അമ്പത് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അവർ അവർക്കറിയാം എത്രയാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അവരെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവരെ നമ്മള് ആ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കിസോ ഫെനിയ പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു നൂറ് സ്കിസോ ഫെനിയ പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടി നൂറും നൂറ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ദെൻ നൂറ് ഫാമിലി ആണ് അപ്പം ഹെറിഡിറ്ററി വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ദെൻ അവരുടെ എൻവയൺമെന്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നൂറ് പേരെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്കിനി അവരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വിത്ത് കിട്ടി വിത്ത് പാകി വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതേപോലെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നല്ല ഇവരെ വളരെ വലിയൊരു ഗാർഡനാണ് ഗാർഡൻ രാവിലെ ഇവരെ ഇറക്കി വിടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് ഒക്യുപൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്യുപൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയാണ് അവർക്ക് ഓരോ ജോലികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ജോലികൾ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ആണ് എ
ഇത് നമ്മൾ കുറെ നൂറ് സ്കിസോഫേനിയ പേഷ്യൻസ് എന്ന് നോക്കണം സ്കിസോഫേനിയ എന്താണെന്ന് അറിയണേ അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ വട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും അടിപാട്ടുകളാണ് സ്കിസോഫേനിയ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഹലുസിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിലൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഹലുസിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പുറകിൽ ഒരാള് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗാൻസിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യല്ല ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാ ജഗതി പറയുന്ന പോലെ എന്നെ തന്നെയാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകള് എനിക്കുണ്ട് മിഥ്യാവിശ്വാസങ്ങള് മിഥ്യാധാരണ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാലുസിനേഷനും ഡിലൂഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് സ്കിസോഫേനിക് പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് പേരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ നവാബ് പോയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ പോയി ഇവരുടെ ഇത് നോക്കുന്നു ഇവരുടെ റൊട്ടയിൽ നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ ദ തിയറിറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് റിവ്യൂ ലെറ്റർ വെച്ച് ഇത് ഈ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് മുഴുവൻ നവാബ് എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസും പഠിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സിംറ്റംസ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഫീൽഡ് നോട്ട് അടുത്തതെ അപ്പൊ ഫീൽഡ് നോട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ പോയാൽ ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും കൾച്ചർ അറിയണം കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയണം ഏത് പോപ്പുലേഷൻ നിന്നാണ് ഇവർ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അത് പാരമ്പര്യമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻവയൺമെന്റ് എൻവയൺമെന്റ് സ്റ്റിമിലി സ്റ്റിമിലി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിമിലി സ്റ്റിമിലി മീൻസ് ഞാൻ നിനക്കിട്ട് ഒന്ന് തന്നാൽ ആ എന്ത് ഞാൻ തല്ലി മീൻസ് തിരിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ റെസ്പോൺസ് ആയി സ്റ്റിമിലി റെസ്പോൺസ് ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റിമിലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴാണോ ഇവർക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നവാബ് ഇതിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നവാബ് ആദ്യം പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ നെസ്റ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാം സ്റ്റഡീസ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് മുഴുവനും പഠിച്ചു ദൻ ഫീൽഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് നോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് കോഡ് നോട്ട്സ് കോഡ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പത്ത് പേരെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു നവാബ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നവാബിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ സ്കിസോബനിയ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നിനോടും ചേരുന്നില്ല എല്ലാത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് എന്നിട്ട് നവാബ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ നവാബിന് പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെക്കും പത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു നവാബ് ഏകദേശം ഒരു രൂപമായി ഇതെല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പത്തിനകത്ത് നോക്കിയാലും ഈ പത്തെണ്ണ ഏകദേശം ഒരു യോജിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പത്ത് പത്തെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് പത്തെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിന് ഒരു ലേവലൊക്കെ വെച്ച് ഇതിനെയാളാണ് ഇന്ന ബിഹേവിയറൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഈതാ രീതിയിൽ ഇത് എടുത്തു വെച്ചു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ഓരോന്നേലും എഴുതി നവാബ് തന്നെ എഴുന്ന് എഴുതുന്ന ഓരോന്നേലും ഇരുന്ന് എഴുതി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഇനിയാണ് ഈ തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ പത്തെണ്ണവും കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം പത്തിലും പത്ത് ബിഹേവിയറില് പത്തിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ പത്ത് ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചതിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അങ്ങനെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ
ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കേസ് സ്റ്റഡി ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചെറിയവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല കേസ് സ്റ്റഡിയും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാലെണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിചാരിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്ന് എത്തിനോഗ്രാഫി ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രൗണ്ട് തിയറി ഇനി നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഈസ്റ്റ് എവരി വേർഡ് ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വഭാവം നോക്കുമ്പോ അതേ സമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് സർവേസ് ആണ് ആ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് സർവേ നടത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് എത്രയുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവേ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബിഹേവിയർ വന്നു എങ്ങനെ വരാൻ കാരണമായി ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനെ കൊടുത്തിട്ട് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സർവേ നടത്തി പറയാണ് ദെൻ അവിടെ ഒരു കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് എന്നിട്ട് റിസർച്ചറിന് അതിനൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ ഡെപ്തായി പോയി ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കേസ് കേസ് മീൻസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനാണ് കേസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലയന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലയന്റിനെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വിരികാണെങ്കിൽ കുട്ടിയോ മുതിർന്നവരോ ആരോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം വേഗമേ എന്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ വന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ക്ലയന്റ് ആണേ അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ കേസിനെ കണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കേസിനെ കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നു അതിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈഫിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വൈഫിന് എപ്പോഴും എന്നെ സംശയമാണ് ഞാൻ കേട്ടു എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഗ്നോയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സെന്ററില് ഞാനവളാണല്ലേ ഇരുന്ന് ഈ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതണ്ട ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ അറിയാം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിരലനങ്ങിയാൽ അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇയാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വൈഫിനാണ് അസുഖം വൈഫിന് സംശയമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വൈഫ് വന്നു വൈഫ് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുഖം ഒന്ന് തടച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൈ എന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന കൈ ജസ്റ്റ് ആണ് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് അനക്കി അപ്പൊ കൊച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ട് അടുത്ത വെച്ച ഇവിടെ മുഖം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല സംശയമുണ്ട് ആളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുഴപ്പമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മുഖം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്ക് സംശയമാണ്
ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മള് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയണില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്കാണ് സംശയം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി അതിന്റെ ബാക്കി നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് നടത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഈ കേസിന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ് എക്സാമിനേഷൻ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എം എസ് സി എന്ന് പറയും കേട്ടോ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ് എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ആ കുട്ടി നടന്നു വരുന്നത് അവള് അവളുടെ ഡ്രസ്സിങ് കോഡ് ദെൻ അവളുടെ സ്പീച്ച് വോളിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോട്ടോ ഫാബിൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യ മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഫെബിനോ ഫെബിൻ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആവാം അതോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആവാം ഇതിപ്പോ ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈപ്പോളാറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ സിംറ്റംസും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കേസസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എടുത്തോട്ടെ ഞാന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മള് പഠിക്കുന്നതാണ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അട്ടപ്പാടി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അട്ടപ്പാടി അല്ലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അട്ടപ്പാടി മൊത്തം അല്ല ഊരിൽ കേട്ടോ ഊരിൽ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഊരിൽ പോയിട്ട് വേഗം വരാം അട്ടപ്പാടി ഊരിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം നമ്മള് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ മലബാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് അവിടെ ആണ് ഈ ഊരിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റും അവരുടെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അത് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം അവരുടെ ഫുഡ് പാറ്റേൺ പഠിക്കണം അവരുടെ ജോ തൊഴില് അവരെന്ത് തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം പിന്നെ അവരുടെ ആരാധനകൾ ഏത് ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ പഠിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്തു ഊര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ദ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഈ ഊര് നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി മാത്രമല്ല ഉള്ള വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ പോയവരുടെ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ അതും നോക്കുന്നു ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഇനി എൻട്രി ആണ് എൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചെന്നപ്പെടുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നതെന്നോ ഒന്നും പറയണില്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ടു മാസത്തെ വെക്കേഷൻ അല്ലെ മക്കളെ ഞാനും വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കട്ടെ അപ്പം എങ്ങനെ ചെല്ലണം കൾച്ചറൽ ഇമേർഷൻ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വരുന്നു നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ട്വൽത്തിലെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് ഇടാം ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളും
ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊണ്ട് നടന്നിട്ടായിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും വന്നിട്ട് ആ എഴുതി വെക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഇതിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുന്നുള്ളോ അറിയണല്ലോ ായിട്ട് വീട്ടിലും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഞാൻ സെലക്ട് ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പറയാം മലബാർ റെസിഡൻസിൽ സ്കൂളിലെ മൂന്ന് കുട്ടികളെ അവരുടെ അഡ്രസ് എവിടെ എല്ലാം എവിടെയുണ്ട് സ്കൂളിലുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവധി കാലത്ത് വരുന്നോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ അവര് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മേമിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ആരോ സമ്മതിച്ചു എന്നെ കൊണ്ടുപോലെ അവര് മൂപ്പനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരാളായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റും എനിക്കിത് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ച് ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്ക കോവിഡിന് മുമ്പ് അവിടെ പോയി അപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ഞാൻ അവരെ എനിക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്നു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തിന് ഒരു വലിയ തിയറി പുറത്തേക്ക് വന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഈ കുട്ടികളെ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പകരം ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പകരം ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട കൊച്ചുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠനം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദി എന്ന് അവര് നാച്ചുറലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ പുഴയിൽ കുളിച്ചും ആ വെള്ളത്തോടും മല്ലിട്ടും മരത്തിൽ കയറിയും ഒക്കെ നടന്ന് പഠിച്ചു വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം അത് ന്യായമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവരെ അവരുടെ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ടല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരെ കുറിച്ചായിരിക്കും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കൾച്ചർ ഇനി ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതല്ലാത്ത കൾച്ചറും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൾച്ചറുകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോ ടോപ്പിക്കോ നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പ്രസന്റിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ എടുത്തു പോകും ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശത്തോളം ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഐഡന്റിഫൈ ആൻ ഐഡിയ ആൻഡ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ വിഷമം വിചാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിനെ ബാധിച്ച കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുതപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എനിവേ നമ്മളെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുക നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ആരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഫൈൻ റിസർച്ച് ഐഡിയാസ് ഓർ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്
മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാ ഗുജറാത്തിന് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ആ ജീവ ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഏത് രീതിയിലെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ സോഴ്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ദെൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദെൻ പബ്ലിക് റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയറീസ് ഉണ്ട് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട് എൻസൈക്ലോബ്രറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണേ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഡേറ്റ എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തു ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് മുഴുവനും കൂടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു വെച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഡേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നരേഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വളരെ വലിയൊരു നരേഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കുറെ നാള് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് നോക്കിയാളുള്ളത് എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നമുക്കറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇവന്റും ആകാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ജൂതന്മാരുണ്ട് അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് മാറി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അറിയാനാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി കേട്ടായിരുന്നോ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് തിയറി ആണുള്ളത് കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ദെൻ എത്തിനോഗ്രാഫി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ദെൻ ഗ്രൗണ്ടഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമേജിൻ യു ഹാവ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സീഡ്സ് ആൻഡ് യു യു ഡോ നോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ദേ വിൽ സ്പ്രൗട്ട് സോ യു പ്ലാൻ ദം ആൻഡ് വാട്ടർ ദം ആൻഡ് വാച്ച് ഫവർ ദം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സീഡ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആ യെസ് അത് പിന്നെ എന്തായി വളർന്നു വലിയ മരമായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ദ സീഡ്സ് വൈൽ ദ തിയറി ഈസ് ദ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു തിയറി ഫോം ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് സ്കിസഫനി ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ സ്കിസഫനിയിൽ നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോവാണ് ആരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി അവിടെ ഒരു നൂറ് സ്കിസഫനിക് പേർഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പോവാണ് ഈ സ്കിസോഫനിയ പേർഷ്യൻസിന്റെ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ആണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേതൊക്കെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പോയി നിങ്ങൾ ചെന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് നൂറ് പേര് ഇത് ഈ നൂറ് പേര് നൂറ് പേരെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഒരു ഗാർഡൻ അഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ നടക്കാൻ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നൂറ് പേരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കുറെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവരുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന്
കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയി എന്നിട്ട് ഇത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോട്ടിലേക്ക് വന്നു തിയറിറ്റിക്കൽ നോട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി നോക്കി ഇതിനു മുമ്പ് ആരൊക്കെ ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും ദെൻ ഫീൽഡ് നോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവരുടെ കൂടെ ആ ഗാർഡനിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗാർഡനിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ അവരോടും ചോദിച്ചു ദെൻ ഇവരെ കാണാൻ വരുന്നവരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കും രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് കാരണം സ്കിസോഫനിക് പേഷ്യൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഹാലൂസിനേഷനും ഇല്ലൂഷനും ഡിലൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് അവർ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഒരു സെൻസ് ഓർഗാൻസിൽ തോന്നുകയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് കുറെ പേര് നിൽപ്പുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്നെ ഒരാൾ തൊടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരാൾ ആ ഫുഡിൽ വിഷം തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സും മിഥ്യാധാരണകളും എല്ലാം ഇവർക്കുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ എന്റെ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ട് അത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവര് പറയുന്നതും കേട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് പറയുന്നതും എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ സ്റ്റാൻഡർഡ് ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും പിന്നെ ഡോക്ടറിനോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും ഫീൽഡിനോട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഫീൽഡിനോട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ മിനിമം ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൊണ്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ ടേബിൾ വെച്ചപ്പം നൂറ് പേരുടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ലേബൽ ചെയ്തു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള പത്ത് പേരെ അവരെ പത്ത് പേരെ മാറ്റി വെച്ചു അടുത്ത പത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കെട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരാളെ ഒരു കെട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പത് സിംറ്റംസ് അതിൽ കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കോഡ് നോട്ട്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ കോഡ് നോട്ട്സ് ആയത് ഓരോന്നിനും ലേവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പത്ത് പേര് ഇത്രയും ഇത്രയും സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അടുത്ത പത്ത് പേര് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സ്പോട്ടിംഗ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് തിയറി ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ഇന്നോട് പേരാണ് പത്ത് പത്ത് കെട്ടായിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാവാം അവരുടെ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നാവാം അവരുടെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ തിയറി അത് ആയി വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് തിയറി ആവും എവിടെ മുതൽ പിടിച്ചു ആ യെസ് സീഡ് മാത്രമേ കൈ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് മുടപ്പിച്ച് അതിൽ കായ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇറക്കി വിട്ടത് യെസ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കുറെ സ്കിസോഫനിയ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് അതിന് പുറകെ നടന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ മിക്കവാറും ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് അറിയാലോ അല്ലേ ഇൻഡക്റ്റീവ് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ് പേരെ സ്കിസോഫനിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന് അതിന് ആ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് 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 എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു നമ്മളെ അഴിച്ചു വിട്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നൂറ് പേരെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് ശരിക്കും വട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ശരിക്കും വട്ടെന്നാ വേണം പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നൂറ് പേരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടേച്ച് അതായത് ജന നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ മാത്രമാണ് അവര് ജനറൽ ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ ജനറൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മള്
ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ആഴ്ചയില് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പേര് വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചിന്തിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ എല്ലാം അറിവില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് നോട്ട് റെസ്പെക്ട് ടു സൈക്കോളജി എവറി തിയറി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ലൈക് സപ്പോസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്റ്റഡിങ് ഓർ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോട്ട് എ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൂട്ട് തിയറി ഓഫ് എനി സബ്ജക്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ സബ്ജക്ട് നോട്ട് ഫോർ സൈക്കോളജി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് മുഴുവനും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാ റിസർച്ചും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോ അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് സൈക്കോളജിയില് ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോമൺ ഫോർ എവറിങ് ലൈക് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഉണ്ടാവും അതായത് റൂട്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് തിയറി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തിയറി അപ്പൊ അതുപോലെ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോക്കോട്ടെ അടുത്തത് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസും കൂടെ പറയട്ടെ ഓക്കെ ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്ക് എന്ന ഒരു മീനിങ് ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഒരു സംസാര ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ് എന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉടനെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് പല കാര്യമാണോന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ പല ഒരു പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ കോട്ടയം കാരാണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ആ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് സാധാരണ ഇത് കണ്ടുവരാറ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ നോട്ട്സ് പോയി എഴുതിയാൽ കരുതി ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ നേരം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ സാധാരണ പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കൂടെ എഴുതി വെച്ചോ എന്ന് പറയും കാരണം എന്തെങ്കിലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മോളെ ടീച്ചറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ യു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആൾക്ക് ഇതൊന്നും ഗസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് ഡിസ്കോഴ്സ് അല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു മാം എനിക്ക് ബുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അതാ ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് തന്നെ മുഴുവനും അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിന്റെ കൊച്ചിന്റെ മാർക്ക് കുറക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഡിസ്കോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ടോക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ ടോക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മോഡേണിസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സംസാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദൻ ഫെമിനിസം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഡിസ്കോഴ്സില് ഇത്
ഇത് സൈക്കോളജിയിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചോളുക മോഡേണിസം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഉണ്ട് ഫെമിനിസം ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഡിസ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ടാർജറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊരു ഇത് വന്നു അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാർജറ്റ് ഇട്ടു നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ എടുത്തു ദെൻ ഈ ഡേറ്റയെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കൊരു വ്യക്തി അല്ലെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സംസാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോഴും അവരിൽ എന്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടാണ് ഏത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബി എഡ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടോക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും വളരെ മുഖമായിട്ടിരുന്ന് എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു സീനിയർ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് പറ്റിയിരുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതില് ട്രെയിൻ തട്ടി മീൻസ് സൂയിസൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ഇതായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോലല്ല നമുക്ക് പോകണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ പോകാം നമുക്ക് വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി വരുന്നതിന് വരെ സമയമുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഒത്തിരി സംസാരിക്കില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഇത് പറയുമ്പോ ദൈവം എന്താ ഈ ആള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാം സൈക്കോളജിക്കലി മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തിനെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് വേണ്ടിയില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു നാലഞ്ചു വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള മിസ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഈ ആളെ ഒന്ന് വിളിക്കണം കേട്ടോ മെഡിസിൻസെ എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവര് വിളിച്ചു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കൂ ഇപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ച് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് രണ്ട് കുട്ടികളെ സംസാരിച്ചു ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടില് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് കാരണം കോവർക്കറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ജീവിതം അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് ഞാൻ പറയാണേ ഇപ്പം വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാലു പേരും കൂടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാരണം അവര് ഇനി എനിക്കിനി ഒരു പ്രശ്നം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനലൈസ് ചെയ്ത വേർഡ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു ടോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാര രീതികൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇയാ
ഈ ലാംഗ്വേജ് വന്നു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഈ ഫ്രേസസ് കുറെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ണൂർ പോയാൽ അറിയാം ഇതേപോലെ കണ്ണൂർ വടകര സൈഡിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നോംസ് നോം ചോസ്കിയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരേപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നോം ചോസ്കിയുടെ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പം അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ടോക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ടോക്ക് എങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പോയി പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ്സ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു ടാർജറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്കിപ്പോ കണ്ണൂർ പോകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കണ്ണൂർ പോകാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടന്റെ സ്ഥലം അല്ലെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ അവിടെ നമ്മള് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോഴ്സ് അനലൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണൂർ നോർത്തിരുന്നു കേട്ടോ െ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതാണ് ഇനി ടോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് അവരുടെ ഓരോ വേർഡിനെയും നമ്മൾ ഓരോ വേർഡിനെയും പഠിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ പഠിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് പറയുന്ന ഓരോ വേർഡും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കേസ് പറയുന്ന ഓരോ വേർഡും ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാമേ ഏതോ ലാംഗ്വേജ് ആവട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് ടോക്കാണേ പറയണത് ടോക്ക് മാ ടോക്ക് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കോഴ്സിനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ചിലപ്പോൾ ചില കാലഘട്ടത്തില് അത് വന്നിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോയി നമ്മുടേതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ടോക്ക് എന്ന ഒരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെ കൊണ്ടുവന്നത് വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു അനീതി കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും പുറത്തിരുന്നു ഞാൻ അവളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്ക അടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലേ അടുത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മോളെ ഇരുന്നോളാ പറഞ്ഞു ആ എന്നിട്ട് അവളിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി വിചാരിച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയേ ഈ കൊച്ചു സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമാ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ആ പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ പോസോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്പീഡിൽ പോവാണ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവരുത് എന്നാ ഇവള് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാര രീതി അവിടെ ആ ടോക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെ സാവകാശം കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല പയ്യെ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കരച്ചിലായി ബഹളായി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറത്താച്ചനും അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരും കേൾക്കില്ല മോൾക്ക് പറയാം വിശ്വസിച്ച് പറയാം എന്താണെങ്കിലും ചോദിച്ച് എന്തേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ കുറിച്ച് കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വയസ്സിൽ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടന്നതാണ് അതും നീ പുറത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സ്വന്തം ഏട്ടൻ ആങ്ങളെയാണ് അതായത് അയാൾക്ക് ഈ കുട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് മൂത്ത അതായത് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അന്ന് ഈ ഏഴ് വയസ്സുകാരി അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും താഴ്ത്ത നിലയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവൻ എന്നെ മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് അങ്ങനെ ആള് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഈ കുട്ടിയെ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് അത് മനസ്സിലായേ ഉള്ളു പിന്നെ ആളുടെ അടുത്ത് പോവുകയില്ല ആള് വരുന്നിടന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോക്ക് കാരണം ആ ടോക്കിന്റെ വേരിയേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ടോക്കിൽ
അപ്പൊ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അവരാ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓരോ മീനിങ്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ വിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് അടയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇല്യൂമിനേഷൻ കിട്ടും ഇല്യൂമിനേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊരു മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കോഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതോ അവർ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിൽ വരുമോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യാറ് കുട്ടിയവരെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലില് നമ്മള് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാരണം നമുക്ക് ആ വൈബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ പോലും അറിയാം ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഓരോ സെൻസേഷനും നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ചുരുക്കം അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യല്ലേ ഇതൊന്ന് ശരിയാകണം എന്ന് ആരോടെങ്കിലും വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേട്ടോ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു വലയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അവരിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മളിലേക്ക് വരാതെയും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും അടയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അവരിൽ നിന്ന് ഏത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പം അവര് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവരെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൽ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും നമ്മുടെ നമ്മളെ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു രസത്തിനൊന്നും ഒന്നും വരില്ല ഒരു രസത്തിനൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്രോഡിയൻ സ്ലിപ്പ് മാതിരിയുള്ള പിന്നെ ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റേ മെത്തേഡുകളിലൊക്കെ അപ്രോച്ചസുകളിലൊക്കെ ഈ ഫ്രോഡിയൻ സ്ലിപ്പിനൊക്കെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ബിഹേവിയറൽ ബിഹേവിയറിസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസത്തിലോ ഒക്കെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്മൺ ഫോർഡ് പറഞ്ഞതൊക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മനസ്സിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസാപ്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ അതായത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലെ ഒരു പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാണോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു അജു അട്ടപ്പാടി ട്രൈബില് അവരുടെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു തീയ നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം പോയിരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ഫ്രോയിഡൻ ഫ്രോയിഡിയൻ ചായ്വ് നമ്മുടെ പിന്നെന്താ പറയുക നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിനുണ്ടോ അപ്രോച്ചിനുണ്ടോ കേട്ടോ അതിനെ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേ അപ്രോച്ചുകൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു എല്ലാവരുടെയും നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് തന്നെ നമ്മള്
ബാരിയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ നാടനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുകയല്ലേ നീ പഠിച്ചിട്ട് നീ ആ പഠിക്കുന്നതിന് നീ തന്നെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇവര് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നിട്ട് ഇത് ആളുടെ തിയറിയാ ഇന്ന ആളുടെ തിയറിയാ എല്ലാ തിയറി അറിയണം നല്ല പോലെ അറിയണം പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മളെ ആരുടെയും തിയറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം പറയാം ഇത് ഫ്രോയിഡൻ തിയറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തിയറി ആണെന്ന് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരാളെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടാവും ദൈവം ഇറങ്ങി വരും ചില സമയത്ത് കൂടെ 